நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு பக்தியினுடைய லட்சணம் பக்தி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து பெரியவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்க்க போகிறோம் பக்தனாக இருப்பவனும் பகவான் தான் என்கின்ற ஒரு உணர்வோடு நாம் சிந்திக்க பழக வேண்டும் அவன் வேறு நாம் வேறு அப்படின்னு தொடக்கத்தில் நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் பக்தி செய்யும் பொழுது இந்த நிலை அப்படியே மாறி அவன் வேறு நாம் வேறு அல்ல அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை நமக்கு உருவாகிறது பக்தி என்று சொல்லும் பொழுது புத்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இந்த புத்தி அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா புக்தி அதுல புக்திக்கு கீழே கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுருப்போம் ஒரு கொம்பு முளைச்சிருக்கும் அந்த கொம்பை உடைச்சிட்டா பக்தி புத்திக்கு வந்து தான் அப்படிங்கிற அகங்காரம் உண்டு நான் அப்படிங்கிறது உண்டு எல்லாருக்குள்ளேயும் இந்த நான் இருக்கு இப்ப ஒருத்தரை கூப்பிட்டு தோலை தட்டி கூப்பிடுறோம் அவர் திரும்பி பார்க்கிறார் சிரிக்கிறோம் எதுக்கு கூப்பிட்டேன் என்று அவர் கேட்கிறார் ஒண்ணு இல்ல சும்மா கூப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறோம் சும்மா எதுக்கு கூப்பிட்டே அப்படின்னு அவர் திரும்பி கேட்கிறார் ஆனா சும்மா கூப்பிட்டேன்பா அப்படிங்கிறோம் அவருக்கு தெரிந்து விடுகிறது அவர் வேண்டும் என்றே நம்மை சீண்டுகிறார் அப்படின்னு உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா உனக்கு என்ன என்னை பார்த்தா எழுச்ச வயனா இருக்கு என்னை பார்த்தா உனக்கு எழுச்ச வயனா தெரியுதா நான் யார் தெரியுமா இந்த இடத்துல நான் வந்து விடுகிறது அதுக்குத்தான் அந்த உதாரணத்தை சொன்னேன் நான் அப்படிங்கிற அந்த தன்மை இல்லாமல் யாராலையுமே இருக்க முடியாது ஒரு சின்ன சிற்றெரும்பு நீங்க அதை போய் ஒரு புழு நீங்க அதை போய் ரொம்ப குத்தி குத்தி பாருங்களேன் ஒரு கட்டத்தில் சீரும் அதற்குள்ளேயும் அந்த நான் உண்டு ஒருத்தர் வந்து நம்மளை கல்யாணத்துக்கே கூப்பிடல உடனே நமக்கு விஷயம் தெரிகிறது அழைத்த ஒருவர் போகிறார் அவர் நம்ம கிட்ட வந்து கேட்கிறார் நான் கல்யாணத்துக்கு போறேன் நீங்க வர்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்னை கூப்பிடவே இல்லையே நான் எப்படி வர முடியும் அப்படிங்கிறோம் இந்த இடத்துல எப்படி சொல்றோம் தெரியுமா நான் எப்படி வர முடியும் அவர் என்ன கூப்பிடல நான் என்ன அவ்வளோ மட்டமா உடனே நம்மை தாழ்வாக நாமே நினைத்து கொண்டு நம்மை உயர்த்தி காட்டுவதற்காக நான் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த அகங்காரம் இல்லாமல் நான் அப்படிங்கிற இந்த அகங்காரம் இல்லாமல் இருப்பது நான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம்தான் ஒரு மனிதன் வந்து சுயமரியாதையோடு இருப்பதற்கும் காரணமாக இருக்கிறது கர்வமாக அவன் மாறுவதற்கும் அதுதான் காரணமா இருக்கு ஒரு நூல் தான் வித்தியாசம் அகந்தைக்கும் நான் தன்னம்பிக்கைக்கும் ஒரு நூல் தான் வித்தியாசம் ரொம்ப கவனமாக இந்த நான் அப்படிங்கிற இந்த தன்மை இருக்கு இல்லையா இது இந்த நான் அப்படிங்கிற அகந்தை நீங்கணும்னு சொன்னா பக்தி நமக்குள்ள நிறைய ஏற்படணும் இந்த பக்தி எப்படிப்பட்டது ஐந்து விதமானது சொல்றார் ஒரு செடி இருக்கு ஒரு கொடி அந்த கொடி அதுக்கு யாரும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வச்சு இப்போ பாடெல்லாம் நடத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை முளைக்கின்ற கொடி பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு மரம் இருந்ததுன்னா தேடி சென்று அப்படியே பின்னி பிணைந்து விழுகிறது நாமளும் நம்முடைய பக்தி ஒன்று அந்த கொடி எப்படி தேடி ஒரு மரத்தை பற்றி கொள்ளுகிறதோ அது போல நாம் நிறைவின் மேல் பற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஊசியும் நூலும் போல அந்த காது துவாரத்துக்குள்ள இந்த ஊசி நூல் இருக்குல்ல அது நுழைஞ்சிரும் அப்படி நுழைந்து விட்டது என்று சொன்னால் எப்பேற்பட்ட கீழ்சிலையும் அது தச்சிரும் அதனால் அந்த ஊசியும் நூலும் போல அப்படின்ற இன்னொரு உதாரணம் சொல்றார் கடலும் நதியும் போல நதி இருக்கிறதே அது மலையிலே பிறக்கிறது அது குதித்து ஓடி வந்து நிலமிசை நடந்து எங்கே கடல் இருக்கிறதோ அங்கே போய் சென்று சேர்ந்து விடுகிறது நதிக்கு கடல் தான் முடிவு அது போல நமக்கு இறைவன் தான் முடிவு அடுத்தது ரொம்ப அழகா ஒரு இயற்கை உதாரணத்தை சொல்றார் ஒரு கற்புள்ள மனைவி எப்பொழுது சதா தன் கணவரையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பாளோ அது போல் நீ பக்தி செய்ய வேண்டும் இஷ்ட தெய்வத்தின் மேல் ஐந்தாவதாக அவர் சொல்லுவது என்ன தெரியுமா அழிஞ்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரம் இருக்கு ரொம்ப அபூர்வமான மரம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காது பெரிய காடுகள்ல இருக்கும் மலை உச்சியில் இருக்கும் இந்த மரத்தில இருந்து காய்கள் காய்த்து விதைகள் கீழே விழும் உதிர்ந்து கீழே விழுந்துடும் ஒரு ஆச்சரியம் போல 
அந்த விதைகள் இருக்கிறதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து அந்த மரத்தோடு போய் ஒட்டி கொண்டு திரும்ப அந்த மரத்தோடு மரமாகவே மாறிவிடுமா இந்த மரத்தினுடைய நிழலுக்குள் விழுந்த அந்த விதைகள் அப்படியே அந்த மர தண்டு இருக்கு இல்லையா நடுவில் இருக்கிற மரத்தண்டு காந்தம் போல அந்த விதைகளை அது இழுக்கிறதா அல்லது இது அதை நோக்கி செல்லுகிறதா தெரியாது அழிஞ்சில் மரத்துக்கு இப்படி ஒரு அற்புதமான தன்மை நம்ம இதை நேரில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு ஜாகிரபி சேனலில் ஒரு பாம்பு முட்டையிடுவதில் இருந்து அதனுடைய வயிற்றுக்குள்ள உணவு எப்படி ஜீரணமாகிறது என்பதை எல்லாம் கேமரா வச்சு காட்டுற அளவுக்கு இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டது அதில் இந்த அழிஞ்சில் மரத்து விதை இருக்கிறது அது எப்படி நகர்ந்து சென்று ஒட்டி கொள்கிறது என்பதை எல்லாம் காட்சியாக்கி காட்டியிருக்கிறார்கள் நாம் இதை எப்போ சொல்லிட்டோம் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அழிஞ்சில் மரத்தினுடைய விதை அந்த மரத்தோடு சென்று ஒட்டி கொண்டு விடுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐந்து உதாரணங்களை ஆதிசங்கரர் சொல்றார் இந்த அஞ்சில ஒன்றாக நாம் இருந்தால் போறோம் இதை போல நாம் பக்தி செய்தால் நம்முடைய பக்தி இருக்கிறதே அது மிகச்சிறந்த பக்தி ஏன்னா இவைகளுக்கு வந்து யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல அடுத்தது இந்த இவைகளுக்கு நிகர் எதுவுமே கிடையாது நம்முடைய பக்தியும் நிகரற்றதாக இருக்கும் நான் என்கின்ற அகந்தை நமக்கு இருக்காது அகந்தையால் தான் நம்ம பெரிய தவறுகள் எல்லாம் செய்கிறோம் நம்மையும் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் நம்ம கிட்ட பணிவு மிகுதியாக இருக்கும் அன்பு மிகுதியாக இருக்கும் கருணை மிகுதியாக இருக்கும் ஏன்னா பக்தி வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அந்த பக்தி தவறு செய்வதற்கு அனுமதிக்காது தவறு செய்தால் கடவுளுக்கு பிடிக்காது அதனால தவறு செய்யாதே தவறு செய்தால் கஷ்டப்பட நேரிடும் நரகத்திற்கு செல்ல நேரிடும் ஆகையினால் தவறு செய்யாதே கடவுளுடைய செயல் என்ன தெரியுமா அவர் கடவுள் என்றால் கருணை மயமானவர் அன்பு மயமானவர் அவரை வணங்குகின்ற நாமும் கருணை மயமாய் அன்பு மயமாய் இருக்கணும் பிறருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் பிறரிடம் கருணையை காட்ட வேண்டும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கருணை செய்ய வேண்டும் அன்பை காட்ட வேண்டும் ஒன்றை எதிர்பார்த்து செய்வது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு படி கீழதான் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் நினைத்து இந்த மண்ணில் வாழ்ந்தா இந்த மண்ணை விட ஒரு சொர்க்கம் இந்த உலகத்தில் வேற எங்கேயாவது இருக்க முடியுமா இந்த மண்ணை விட நாம் வாழ்கின்ற இந்த வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்கின்ற ஆனந்தத்தை விட ஒரு பெரிய ஆனந்தம் வேற எங்கேயாவது இருக்க முடியுமா நான் சொல்றது ஒவ்வொருத்தரும் இதே போல வாழ்ந்தால் அப்படி இல்லை அதனால தான் கஷ்டப்படுறோம் அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நல்லது அப்படிங்கிறத பெரியவர் போன்ற மகான்கள் நமக்கு சொல்லுகின்ற உண்மை இல்லையா தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே